Takk, president. Lokalmiljøet er jo etter familie og venner det viktigste fellesskapet vi har i samfunnet. Og det er viktig at vi der føler trygghet til lokalsamfunnet, og at kommunene på sine ansvarsområder kan tilby tjenester med høy kvalitet. Så tenkte jeg, president, jeg også skulle tillate meg en kommentar, siden jeg ser at statsråd Lysbakken er der. At noe av det fine med de nære fellesskapene som utgjøres av familie, venner og nærmiljø, det er at det er fellesskap som klarer seg ganske godt uten departementsdiktat eller politikerstyring, eller enkeltperson og enkeltpartier som forteller hvordan de skal leve sitt liv. Derfor er også Høyres holdning i kommuneopplegget at vi vektlegger ordninger og rammebetingelser som gjør det lettere for kommunene og nærmiljøene å sette opp sin egen prioritering innenfor nasjonale rammer, men der hvor den sentralistiske rødgrønne regjeringen ønsker å overstyre, der vil vi lytte til det lokale demokratiet. Og så må det selvfølgelig ha penger å arbeide for. Høyre foreslår samme vekst for kommunesektoren som regjeringen. Og vi ønsker at dette følges opp med større lokal frihet, som jeg nevnte, slik at man kan foreta reelle lokale prioriteringer. Kommuneopplegget for 2012 legger til grunn et rødgrønt inntektssystem for kommunesektoren, som ble innført i 2009. Da inntektssystemet ble behandlet, tok Høyre flere initiativ for at det skulle sikre spre politisk enighet, gjøre det robust mot endringer, slik at det også ble forutsigbart for de som opererer innenfor det. Dette gikk imidlertid regjeringen imot, og det ble i stedet innført et system som innebærer en klar maktforskyvning av innflytelse fra kommunene til staten. Det har i grunnen vært en underliggende tendens i hele denne rødgrønne regjeringsperioden. Den forrige regjeringen oppnådde for eksempel å få til 50 prosent at kommunene skulle finansieres med minst 50 prosent av egne skatteinntekter. Regjeringen Stoltenberg har forlatt dette målet ønskjønlig ved at man nå styrer denne andelen ned til skarve 40 prosent. Høyre mener igjen at andelen av egne inntekter i kommunene må opp til minst 50 prosent. Jeg vil vise til at hovedtekten i vårt alternative inntektssystem å begrense forslaget til å foreslå å opprettholde ordningen med å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene, samt sørge for at vi når målet om 50 prosent som et minimum. Det er vesentlig at kommunene får beholde deler av selskapskatten lokalt. Det skaper et driv i kommunene for å gi næringslivet gode forhold. Dette standpunktet støttes oss av både NHO og KS. Høyre har foreslått konkret at 4,25 prosent av selskapsskatten tilbakeføres kommunene. Regjeringens opplegg for kommunesektoren i 2012 er stramt, og det vil kreve omstilling og unngå kutt. Forbedringer av tilbudet må skje gjennom effektivisering. Denne regjeringen overtok en kommunesektor i orden, velordnet økonomi, stram økonomi, men velordnet. Nå opplever vi at kommunesektoren som sådan har et negativt driftsresultat som vil bety enten omstilling eller kutt eller begge deler, og budskapet fra kommunene er ganske klart. En del av problemet er at staten sentralt fordyrer og overstyrer kommunesektoren ved at den ikke koordinerer sine egne sektorer og særinteresser som stadig uttrykker ambisjoner om hva kommunene skal gjøre uten at det følger med tilsvarende friske penger. Regjeringen gir ingen bidrag i dette budsjettet til å dempe den forvetningskrisen den selv har skapt, men den fortsetter det derimot å gi inntrykk av at handlingsrommet i kommunene er større enn det det faktisk er. Høyre mener det lokale selvstyret må styrkes. En forutsetning er å innlemme en tjeneste i rammetilskuddet, er at finansiering, lover og forskrifter er til stede på samme tidspunkt som innlemmingen, og at både stat og kommune og de berørte institusjoner har en felles forståelse av hva innlemmingen innebærer. I fem av syv år under denne regjeringen har det vært lavere vekst i kommunens frie inntekter enn de siste årene av den forrige regjeringen, den borgerlige regjeringen. En gjennomgående retorikk om sultefôring, som visst nok skal ha funnet sted på et tidspunkt da staten hadde omtrent 300 milliarder mindre å fordele, har de rødgrønne partiene forsøkt å skape inntrykk av at det har vært en eventyrlig vekst i kommuneøkonomien under denne regjeringen. Realiteten er at i fem av syv rødgrønne år har veksten i kommunenes friinntekter vært lavere enn 
den siste delen av den forrige borgerlige regjeringen. Takk.